这小区啊，原来不是这样的。小亮，你那电视节目，要是真能把问题解决，可就是太好了。要想解决问题，还是得从安装电梯开始。是啊，好像老顾是整个小区里面最反对安装电梯的人了。他想让您在房间里面能看到阳光，所以他坚决反对。这个心情，我也能理解。小亮，听说你跟你母亲闹别扭了？不算闹别扭，有点误会吧。今天咱们就到这儿啊！大家各自回去忙各自的，好吧？跟他们一个小区啊！我倒了血霉了，我！不会说话，不会说话，房子卖了，那别出去。小区的错误，房了，房价就上不去。慢走啊！慢走，慢走，请你。张主任，你也看见了，这几个小青年要跟我们耗子，我奉陪到底。反正我们也不上班啊，看谁耗子过谁。我们不着急，慢慢来。不过谁，哎，好好说。你老别生气啊，慢走啊，阿姨。哎，杨木老师啊。这好像有点越闹越僵的意思啊！我们先从老人家入手，一家一家的做工作。爹娘，筛选几家人，单独走访一下。好。哎，也只能这样了。再把他们聚起来啊，我这办公室的房顶得被他们吵塌喽。行，那我们就先走了。哎，好，那我就不送你们了啊。好，谢谢。抓紧收拾收拾，弄得太乱。这这这是为什么嘛？我只是说了趟差，怎么你就好像跟变了一个人似的？可能你现在见到我的就是我本来的面目吧。啊，那可太可怕了！是不是就是因为陈律师那个煽风作业的事情？这件事情本来就是我做的不对，我给他的客户带来了危机。还真以为那小小的大海苏叶的一个小公司，能够对山峰苏叶这么一个企业造成危机？陈律师因为这个事儿给我上了一课，我也受益匪浅。哎，你你知道他是故意的，你为什么还往心里去呢？我呀，对我是否适合做律师这个行业。产生了深刻的怀疑。啊！哎呦喂！哎呦喂！我我我原来以为你只是对公平产生了一点点怀疑，啊，我没想到你竟然对你的人生选择和职业信仰动摇了。南方的案子，多亏了关庆年，咱们现在的损失啊，已经是最小的了。如果钱沟村那边能够进入一个正常的流程，银行那边会给我们解决一部分问题。说到这个钱沟村，切勤灯的工作人员一句话没说好，被那个马茂良扇了两个耳光。现在呢，带了几个老人，跟门神一样守在村门口，谁都不让进，根本就不讲理，不讲理。哎。李总，你说他们不让咱们进去，会不会是利用这段时间在偷偷加建呢？这不是明摆着的吗？对，一定是。他们肯定是连夜开工，连这个加建的材料啊，都没进入这个正常的大道。如果这件事情我们没有当场抓住的话，恐怕他们打死都不会认。肯定不会的，这定是马克受益的。一方面阻止我们工作人员进村清灯，另一方面呢，偷偷的加建
，这都是小聪明。几个月前，你就坐在这个位置上，你指你指着“持心如恒”质问我，什么意思？啊，因为我让你退出案子，你跟我据理力争。呃，从法律层面上讲，对的就是对的，错的就是错的。公是公司，是私，事是事，人是人，个人情感不可以凌驾于公平正义之上。这条绕口令，还记忆犹新吧？那个时候的廖旺啊，是把自己的事业看得比什么都重。可我怎么也没想到，就仅仅过去几个月，你竟然。竟然为我们共同努力打下的这一点点根基，你要动摇它。现在啊，钱构村的案子已经进入了一个关键时期。我本来指望你能回来工作，可你看你现在这状态，我不会强求你。啊，好在。你只是提出请假，提出的不是辞职。那好，我准假，啊，我希望你能利用这段时间仔细的思考一下，然后再回来跟我谈。我再回来，可能真的就是辞职。不可能！如果你你真的辞职，那我会毫不犹豫的批准。我走了。不过你就让我进去吧。光光，你回吧。奶奶不舒服，她不想见你。要是我进去跟她谈一会儿，我就走了。没什么好谈的，奶奶已经把话说死了。你去跟廖旺分手，再回家看奶奶。不是，我就是想让她知道廖旺是个好姑娘，她也许跟她接触多了以后就能发现她的好了。光光，你怎么还不明白呢？要是真的喜欢那个廖旺，就算是为他好，你也不能把他带到家里来。认命吧。阳光，来了。嗯。啊，那我们找地儿坐吧。老板，老板，好消息。什么好消息？下个月房租不用付了。比那个还要好。刚才赵大爷给我打电话，说上次你给他发的那张照片，他发给了一个摄影。发烧有杂志，对方超级喜欢，而且他们希望能够登载那一组照片，还想跟你聊以后的合作呢。摄影发烧友，那不就是老年摄影杂志吗？赵大爷问你到底要不要合作？不要，我还没有沦落到要去老年摄影杂志刷存在感。这样，也是，我们罗大摄影师的名字出现在老年杂志上，多不好看呀。那我这就跟赵大爷说，围绝他们。老板，我就弱弱的说一句哈，我们下个月的房租、水电都该准备好了，还有我的工资。算了，我也不想我的工资了。最重要的是，咱们上次损坏那个镜头也该修好了，咱们还差人家一半钱呢。
。你这的饮料确实都挺好喝的。啊，廖瓦跟你说的吧？嗯，她是女孩子，喜欢喝甜的。这杯里头我没有加糖。我知道你从小就不喜欢太甜的东西。姑姑也跟我说，我从小就不是一个能被糖骗走的小孩。你姑姑真的对你比对她自己的孩子还要好。你奶奶是不是还是不肯见你啊？是。你怎么知道的？你别忘了，我是你妈妈。我可不可以问你一个问题啊？好。我十二岁的时候，小学毕业那一天，你是不是过来看过我？当天你躲在学校的立柱后面，对不对？我初中毕业，高中毕业，大学开学第一天，包括大学毕业那一天，你都有来。对吗？我知道你就是想过来看看我的近况，表达一下你对我的关心。但是你知道我我当时是怎么想的吗？我看到你站得离我那么远，就这么远远的看着我。有一次，我记得我还是很刻意的。往你的那个方向靠近了点儿，大概最近的距离不到二十米吧。但就算那样，你都没有站出来。我当时看着你的眼睛，我就会觉得特别冷漠。我感觉你是在跟我刻意强调，我就是一个被人遗弃的小孩。那种感觉很不好受。对不起。不是，我不需要你说对不起，因为我今天来并不是要来怪你。阳光，你知道吗？作为一个妈妈。如果不是被逼上绝路的话，是不会放弃自己的孩子的。无论你是信还是不信，我当初没有争取你，真的是为了你好。嫂子，好久不见了。慧清，好久不见。你是来看光光的吧？啊，我来看看孩子。见着了吗？一会儿就放学了，见到了就回去吧。啊，我我给孩子带着点吃的喝的，我想当面给给我吧，我会交给他的。我想跟孩子说说话，行吗？你能跟他说些什么呢？告诉他，他有个妈妈，妈妈很想他。但你这次能带他走吗？你如果不能带他走，他以后哭着喊着找妈妈的时候，怎么办？你还是回去吧。以后，最好就不要来了。光光敏感，让他看到你，对他不好。状态，我真的不知道该怎么办，也不知道该怎么来解决。
其实姑姑她……我知道，你姑姑那么做都是为了你好，她是在保护你，让你不再受到伤害。阳光，我不祈求你能够原谅我，我只是希望你别那么恨我，好吗？我说过，我今天来不是要来责怪你的，我是希望你看你现在有个很好的丈夫，有个那么争气的儿子，你应该好好享受现在。我希望你能过得开心点儿。你平时如果没什么事儿的话，你就到这儿来坐坐，我给你做好吃的。好啊，我以后会经常来照顾你的生意的。那个老年摄影杂志能给多少钱？价格呢？我都已经谈好了，这是合同。据我所知，这是杂志社能给出的最高价格了。如果以后每个月都有了这项稳定的收入，那维持咱们这个工作室是不成什么问题了。苏晶晶，你最近好像主意很大呀，是不是我所有的事情都安排好了？助理嘛，老板的大小事情都要安排好啦。助理吗？我怎么感觉你像我老板呢？误会误会，老板永远是你。还有一件事儿，您不是说想去钱沟村的后山拍照吗？爷爷奶奶刚好也想去，所以呀、啊，我又组织了一个团。你有没有搞错？但是他们又不碍事儿，他们也挺开心的。你也可以拍到好看的照片。啊，你你你别解释啊！上次你跟他们一起拍照就挺开心的你以后少给我找这种麻烦！哎呦，绝对不麻烦！刚才我还跟阿威买出行保险呢。其实我今天很想问他，他的另一个儿子会不会跟我很像？你终于原谅你妈妈了。我只是不想像以前那样去怨恨他了。但你说，如果恢复成普通的母子关系，那我觉得不太可能。只要呢，心里放下了，就是跟自己的一种和解。你想，这世上没有什么事儿比恨自己的母亲更痛苦的。那你呢？你放下了吗？你和你母亲之间的事儿，只要你放下了，就已经成功了一半。至于我和我父母，我觉得没有那么容易。
。明天去龙海小区，那些老人家我打算一家一家的谈。郭大爷即使住在一楼，也可以每天推着郭大娘去晒太阳，这并不影响。但是有一些执念需要我们去解开。怎么样？准备好去说服郭大娘了吗？八年了，什么恩怨都没有了。老顾和你妈妈都是好人。他们也应该过正常人的日子了。今天顾大娘跟我谈了一些话，我觉得她想再提醒我一些什么，我真不敢想。那就别想了，有什么明天起床以后，明天再说。好好睡一觉，爸爸。那我起来。哎，啊，啊，睡了。他一个人睡没问题吧？我妈看着他呢。孩子毕竟是孩子，累坏了，吃饱了东西马上就睡着了。他这两天一天到晚的唠唠长唠唠短的，妈可保卫他了。可能我妈这辈子都没想到，还会有人叫他姥姥。怎么这么说话呢？睡吧。哎，等会儿。怎么了？干什么？这五套房子我已经挂在了安居客上了，房产证你拿着，随时变现，以备不时之需。你这是干嘛呢？这是我给你的保证。我知道，老公，你平平安安才是我最大的保障。喂，伯父。杨光老师，杨光老师，杨光老师，杨光老师，杨光老师，爸爸，爸爸，爸爸，啊，你不如啊，伯父，他把一瓶安眠药全吃了。发现不对劲，就拨打了幺二零。救护车来了之后，小区的道路啊，被私家车堵得严严实实的，愣是没进去啊。我们一接到顾老电话，我们这么大年纪了，我们挨家挨户爬楼通知他们年轻人挪车呀。嗯，嫂子，这灯一装上，不就不用爬楼了吗？是谁提的事吧？这是你瞒有你了啊？跟哪？我跟你讲，这是两两人救不回来，明明就是杀人凶手。哎哎，你为什么话？他这是自杀。哎，你们要不要好好说话？人都好了，不要说了，这里是医院，要安静。干什么呢？都都少说两句。杨光老师，这事儿还真得报警啊。还是等手术结果出来以后再说吧。接一波说话啊！有个事儿啊，还没来得及跟您说呢。嗯，呃，郭大娘这个事儿恐怕没那么简单。今天电视台啊，又来了一档栏目，要到我们小区要采访顾老和郭大娘的故事
，这个还专门向我问了一些情况，还问你们好好说话栏目的这个和你搭档的这个刘律师，问他母亲是不是叫林峰，这个林峰是不是每天都去这个照顾孤老？是爱的魔力的那个赵林。对，但是赵林没来，来的是他的经纪人。他说，顾老、顾大娘。林峰这种关系啊，是感天动地的大爱，爱的魔力啊，希望能把这种完美的情感，哎，让全社会都知道。他还说，这是为了配合你，呃，处理我们龙海小区的问题。他已经去找过顾老了，是吧？这我哪能拦得住啊？这个事你先不要提。谁是病人家属？我，我是。我们已经尽力了。陈杰，宋大妈，就是因为你车堵在小区里，救护车进不来，不下面这么贵的车位，真是我是他上。爸爸陪着他呢，我也不知道该怎么劝他。嗯，现在不要想着怎么劝他，你只需要陪在他们身边就好。哎呀，你说啊，顾大娘走了，这顾老是单身了，可我妈妈呢？傻丫头，我跟你说过多少次了，不要为还没有到来的事情而担心。我本来也以为对我爸妈的事儿已经放下了，你现在别想那么多了，专心陪他们就好。龙海小区的事儿怎么办啊？你放心，龙海小区这边我现在已经有了一个解决方案，就交给我好了。你也别想那么多了，早点睡觉吧。叔叔，你跟我妈妈的事儿吗？我和妈妈是家里边通过相亲认识的，大家都说我们两家，我们两个人是门当户对，郎才女貌。其实我们就是。从不认识到认识，没什么了解。双方家长就逼着，草草结了婚。那当年你跟我妈，你们俩就是被逼婚又闪婚啊？逼婚是什么时候都存在的。你俩一点爱情都没有吗？嗯相互还是有好感的。
结婚后不到一年，我们就发现根本过不下去，任何一点点的小事都无法沟通，甚至会发生激烈的争吵。其实那个时候，我们双方都想的，就是赶紧分手吧。其实从最开始，我们就走进了这条死胡同。双方父母一听到我们要离婚，扎了锅一样。这四个老人团，天天的给我们上套路，各种套路。最后呢，这四个老人团还是想出了办法，认为我们缺个孩子。如果要是有一个孩子。这个家庭状况就能够改善，所以最后就有了你。人家家的孩子都是爱情的结晶，合着我是维系你们关系的小玩意儿了。不管我们因为什么生了你，我和妈妈不够爱你吗？不是请假了吗？安安呢？我妈带着呢，她得出这么大事，我不能不来呀。龙海小区的物业现在彻底承受不了压力了，直接把锅甩给赵丽了。是啊，这网上的舆论已经开始了，还有人直接说，就是因为赵丽直接逼死了顾大娘。张副台长受不了了，把我急召过来，要好好商量一下。你看一下这个，顾大娘的遗嘱。今天警方在介入的时候，在顾大娘家找到的。顾大娘两个月之前就找人写好了。你把这个遗嘱交给赵丽吧，她有了这份遗嘱，就能洗脱被指控的嫌疑了。我也很想赢，但不是用这种办法。看来我没看错人。你知道吗？我以前一直觉得，用我的方式把你留住就够了。我从小到大，经常做噩梦，都会哭醒。我就害怕一件事儿，就是哪天我醒来之后，我的爸爸不在这个家了，他跑到别人家了，我想到这儿我就崩溃了。这么多年，你一直没有舍弃我，你没有走。现在顾老太太走了，爸爸，你说我妈妈是不是也要走了？
吃早饭吧。没胃口，不想吃。妈，从光光家回来以后，我就觉得您不太好，要不我叫光光回来，带您去医院看看。阿威啊，我这就出发了哈，那个保险的单子呀、啊，辛苦你尽快给我，谢谢了啊。哎，晶晶，这要去哪儿啊？哦，我带了一个旅游团。你们单位不是拍照片吗？怎么又变成带旅游团了？就是一摄影旅游团，一群老人家，妈，那些老人家生活状态可好了，每天就是拍拍照啦，然后旅旅游啊。您呀、啊，真应该学习一下他们那种轻松快乐的生活状态。你妈是学不了哦，你妈有你姥姥拖累着，哪也去不了。等哪天你姥姥不在了，你带着你妈，爱上哪儿上哪儿去。呸呸呸！姥姥，我又说错话了，对不住嘛。你离我远点儿，别让看见你就醉对得住我了。哎呦，那我离你近点儿。走走走，哎，下去。那我走了啊。来来来，姐、嗯、姐，我看你姥姥不太好，我想带她去医院看看，要不你跟我们一块儿去？你给我搭把手。我姥姥她应该没什么事儿吧？哎呦妈，我姥姥她就是一有不顺心的事儿吧，就容易闹心。刚不还说了吗？我一走呀，她就好了，放心吧啊！我没病没灾儿的，我哪也不去。您瞧瞧，就这耳朵比我还好使呢，别瞎操心了，我走了啊！姥姥，我走了。妈，您真的没事儿吗？你是盼着我有事儿呢，还是盼着我有事儿呢？啊！你快快快，快给我找找遥控器！快这顾老的儿子就算赶回来了，也没那么快啊。顾大娘的事儿呢？你就别操心了。阳光一早上，家都没回。直接去了陇海小区，现在正在陪着顾老呢。这事儿阳光也没经验啊，他能办得好吗？不是他一个人，他发动了所有的业主，都出来帮忙来了。尤其是那些小年轻，他们每个人都有他们应该帮的忙。听说这个小区天天吵架呀？嗯，阳光跟他们说了，昨天的事情呢，他们都是有责任的，所以他们呢也害怕了。现在都争着抢着去帮忙呢。我明白阳光的用意了，凝心聚力，办一件事情，自然解决了龙海小区的矛盾纠纷。阳光啊，是想通过这件事情，一是帮了顾老，二是解决了龙海小区的矛盾纠纷。好啊，好啊。嗯你奶奶是不是还是不肯见你啊？是，你怎么知道的
。妈，那个，呃，接到说有停水的通知，让我去看一下。嗯，去吧。